सो गई इस फाइनली एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हो चुकी है और ये मूवी फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे पूरी की पूरी खरी उतरी है बट साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी सामने आ रहे हैं इस मूवी के रिलीज होने के साथ और इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मैं स्पॉइलर वार्निंग दे दू क्यूँकी इस वीडियो में एंड गेम के रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले है तो जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी वो इस वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर दे तो स्पॉयलर वार्निंग के बाद हम आते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन है की कैप्टन अमेरिका कैसे मियोलर को लिफ्ट कर पाए एंड गेम में जबकि उससे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो उसे उठा नहीं पाए थे हाँ थोड़ा सा हिला दिया था उस टाइम बट उठा नहीं पाए थे अब ऐसा क्या चेंज आई कैप्टन अमेरिका में कि वो मियोलर के वर्दी बन गए तो अगर इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ और डिटेल ब्रेक डाउन करे तो एम और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग वर्दी होने का मीनिंग है की एक इंसान दिल का साफ होना चाहिए और उसके पास नोबल माइंड होना चाहिए यह है पहली दो कंडीशन जो की वर्दी होने के लिए होनी चाहिए अब नोबल माइंड का मीनिंग क्या है नोबल माइंड को अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें तो नोबल माइंड का मीनिंग है कि वर्दी होने के लिए आपको म्योलर को अच्छाई के लिए यूज करने के इंटेंशन होने चाहिए तो तभी आप वर्दी हो सकते हो तो तीसरी कंडीशन जो कि वर्दी होने के लिए जरूरी है वो है सिपरिट ऑफ वॉरियर होना जिसका लिटरल मीनिंग है एक योद्धा की भावना होना या सिंपली एक वॉरियर या योद्धा होना चौथी कंडीशन भी है म्योलर को लिफ्ट करने के लिए और वो कंडीशन है ओडिन की ओडिन को वर्दी समझता है वो म्योलर को लिफ्ट कर पाता है और जिसे नहीं वो म्योलर को नहीं लिफ्ट कर पाता है बट एमसीयू में ओडिन की डेथ हो चुकी है तो हम इस वाली कंडीशन को यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे और इसे डिस्कस नहीं करेंगे और सिर्फ हम तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे वर्दी होने की पहला तो दिल का साफ होना दूसरा म्योलर को अच्छे इंटेंशन के लिए यूज करना और तीसरा एक वॉरियर होना तो कैसे इन तीनों कंडीशन को हम पहले वाले कैप्टन अमेरिका और एंड गेम वाले कैप्टन अमेरिका पे अप्लाई करके देखते है की कहा कैप्टन अमेरिका में कमी रह गई थी पहले और एंड गेम या एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद वो पूरी कर पाया था इस कमी को तो इन तीनों कंडीशंस को जब हम एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले कैप पे अप्लाई करते हैं तो दो इनमें से परफेक्टली सेटिस्फाई करती है बट उनमें से एक सेटिस्फाई नहीं कर पाती जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले कैप्टन अमेरिका को वो है कैब एक वॉरियर है यानी योद्धा तो है ही और उसके इंटेंशन भी सही थे उस टाइम की अगर वो म्योलर को लिफ्ट कर पाया तो उसे अच्छाई के लिए यूज ही करेगा बट एक कंडीशन नहीं हो रही थी उस टाइम वो है कि कैप का दिल उस टाइम साफ नहीं था या वो प्योर हार्ट नहीं था एक्चुअली एज ऑफ अल्ट्रॉन तक कैप ने एक राज छुपा के रखा था अपने पास और वो किसी से नहीं कहा था वो राज था आयरन मैन के पेरेंट्स की डेथ के पीछे किसका हाथ है और कई सिविल वॉर में कैप आयरन मैन को ये राज बता देता है आयरन मैन के पेरेंट्स के डेथ के पीछे बकी का हाथ है और उसके बाद जैसे वो अब प्योर हार्ट बन गया अब क्वेश्चन ये उठता है की सिविल वॉर के बाद से कैप्टन ने कभी म्योलर को क्यूँ नहीं उठाया इसका रीजन ये है कि कैप और थॉर सिविल वॉर के बाद कभी आपस में मिले ही नहीं और रेगनो रॉक में म्योल ने डिस्ट्रॉय होने की वजह से कैप का म्योलर को लिफ्ट करने का चैप्टर तो ऑलमोस्ट क्लोज ही हो गया था बट एंड गेम में थॉर म्योलर को वापस ले आता है और थेनोस के साथ फाइट में जब थेनोस थॉर को मारने वाला ही होता है एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ कैब को म्योलर को लिफ्ट करने का मौका मिलता है और वह म्योलर को लिफ्ट कर पाता है और यार क्या गजब की फाइट थी कैब विद म्योलर वर्सेज थे तो गाइज ये तो था एक सिंपल रीजन की क्यूँ क्या एंड गेम में म्योलर को लिफ्ट कर पाया और एज ऑफ अल्ट्रॉन में म्योलर को लिफ्ट नहीं कर पाया था 